，靓仔。加塞球如果打不准，你就这样练，球杆杆头指向带脚，视线和手架支点重合在球心的进球线上，每次击球都能带着旋转打在带口中心点上，去细心感受不同的力量大小、球杆与进球线的夹角变化，从而改善你对每种力量的夹角判断，从此学会加塞球。长距离直球打不准，你就这样练。进球线旁边放两颗球，对着空气有节奏的出杆，每次感觉手里有股力量，瞬间被投送到了进球点上，从而改善你出杆方向的清晰度以及发力的集中度。练五分钟就有奇效，一打高杆就失误，你就这样练。直球打高杆，两颗球一起进，连着追进五杆以上，可以瞬间提升高杆不加赛的能力，让你的出杆不跑点，准度大幅提升。一打低杆就起飞，或者低杆退不回来，你就这样练。杆头放在白球旁边，距离台面就一点点缝隙，不要运杆，缓慢回杆，停顿后果断提速，保证杆头是从杆杆的这个高度经过。练五分钟之后再拿白球击打，你会不敢相信这是你打出来的低杆，一发大力就不准。你就这样练，摆一排球打底带，大臂不动，小臂瞬间加速，让你杆杆想带。下课。靓仔，台球想要打得好，姿势标准才能搞。每一次看到这种姿势啊，真的是受不了，专业见顶，菜鸟。看完这超级详细的台球姿势，如果还学不会，算我输。第一步，目视进球线，身体中轴线对准这里，将球杆放在进球线上，让杆头顶着白球，白球与身体刚好是一根新药球杆的距离。第二步，握杆位置先暂时握在中后段，一会儿最后一步再教你找到最适合的位置。第三步，重心脚向前迈一小步，踩在进球线上，右手击球就用右脚，左手击球就用左脚，脚尖不一定非要对准进球线，根据自己舒适程度来进行调节。从侧面看，脚。心是踩在握杆手的正下方的。第四步，辅助脚平移至与肩同宽的距离后，再向前迈一小步。第五步，转动腰胯，便会自然的带动左脚成半弯的状态，同时也会给球杆留出足够的空间。转腰的同时，肩膀也会侧过来，使胸口朝向侧前方。第六步，保持头部处于进球线的正上方，开始弯腰向下，伸左手调整好手架的位置。此时我们再来看一下握杆手的位置，杆头处于白球前。如果小臂不垂直地面，就调整到垂直地面的位置上，这才是最适合你的正确握杆位置。这样就把小臂的整个运动空间分成了后半部的运杆空间以及前半部分的延伸空间，发力会更加轻松。姿势完成后，从侧面看，上半身呈直角状态；从正前方看，手肘、下巴、手架、球杆成一条直线，对着进球线。有了这姿势啊，你就可以为所欲为了。嘿嘿嘿嘿嘿，下课，靓仔。打台球必学的五种姿势：青铜、普通姿势，右脚垂直地面，左脚半弯，上半身呈直角三角形，适合打普通球形。白银，够球姿势，踮起脚尖，把腰胯尽量上提，靠在球桌上，抬起左脚，维持重心平衡，将球打进。黄金，反手姿势，这个球用右手不好打，可左手又不会，可以把球杆背在身后。反手击打，有小姑娘的时候用，效果特别好。钻石九球姿势，左右脚前后站，重心平均分配在两只脚上，适合打强烈杆法用。开球时会将这个姿势的重心压得更低一些，在出杆瞬间从右脚蹬地中获得更大的力量。王者扎杆姿势，黑球被完全阻挡住了进攻线路，当对手用上这个姿势。赶紧跑吧，打不过的。下课，靓仔。球打不进，真的是因为你不会瞄准吗？在回答这个问题之前，先来了解一下瞄准的感觉到底是哪里来的。所谓瞄准的感觉，就是一种排除法。根据以往一次又一次失误时所累积的经验，除去你认为百分百确定它打不进的方向，剩下的就是正确的瞄准线了。那么在训练瞄准感觉的时候，就需要清晰的观察得到这一杆是打薄了。还是打后了，所以在出杆时，眼睛的注意力就一定要在目标球上。然而，像这样在出杆时，眼睛还去看一眼白球，担心白球击球点打不中的同学，是永远练不出瞄准的感觉来的。第二，出杆前要先锁定好大臂的方向，小臂最自然的摆动方向永远是朝着肩关节去摆动。如果大臂的方向没有与球杆的方向处于同一平面内，出杆的过程就一定会歪。即使你瞄得再准，也是没有用。可是，在趴下去以后。
，大家是看不到自己大臂的方向的，这是新手最头痛的地方。教大家一个方法，趴下去以后，通过小臂摆动起来，带动球杆前后运杆，去感受球杆的方向。如果球杆有左右晃动，这大概率就是你大臂的方向与球杆的方向不一样，需要左右调整一下手肘的角度，直到感觉球杆前后能够非常直了。此时稍稍给大臂注入一点力量，用于锁定它。这个时候再将注意力全部集中在目标球上，缓慢回杆，小臂放松加速，球杆就能轻松的打在进球点上了。这是我目前用过最好的稳定后手的方式，记不住的同学记得保存下来反复观看。下课，靓仔。打进直角贴护球的原理讲解：遇到像这样的大角度贴护球，击打难度非常的高，即使你打中了进球点。也会因为力量不够而打不进。这里教大家一招，利用左塞将目标球打进。当你大力击打左塞碰到库边时，白球会凹陷进去，增大白球与库边的接触面积，此时会加强左塞的效果，从凹陷的最深处直接朝左边运动，这样就相当于减小了与目标球的角度，从而提供了更多的撞击力量。瞄球时，可以先用中杆瞄准目标球后一颗球的位置，保持手架不动，移动杆头到左塞的点位上。记住，千万别移多了，否则很容易滑杆。中等力量出杆就能将球打进。熟练后就可以攻克长台直角贴护球了。同样，先用中杆瞄准目标球后一颗球的位置，保持手架不动，杆头移动到右塞的点位上，但是视线还是要停留在线上，果断出杆就能将球打进。下课。靓仔，一打反角度就不进，你就这样练。先练直线球，找到白球的体积感，带口连线出来，穿过台面接触点，向后一颗球的位置，去感受体积的重合部分，球杆放在体积路径中间打就可以了。一打库边球就失误，你就这样练，从直球先开始打，记住撞击时的样子和进球时下球点的感觉，不断增加角度，假想球就会在脑海中变得越来越清晰。从此再也不怕库边球，一出杆就歪左边了。你就这样练，固定好大臂，不要让它被出杆带动。固定好之后，只用小臂去发力，对着空气打上二十次，就能让球杆重新出直。一出杆，杆头就上翘。你就这样练，提一小瓶水，垂直向上提，反复来上十五次。感受大臂在带动小臂发力，此时我们再拿起球杆，就好像后面有一瓶水在向前提，发力就会变得非常集中。下课。神奇的杆法走位规律，白球纵轴上的点位是控制白球前后旋转的杆法，分别称之为高杆、中杆、低杆。横轴上的点位是控制白球左右旋转的杆法，分别称之为左塞和右塞。高杆打进直球，因为向前旋转，所以往前跑。这个球可以用高杆击打，就能带着前旋转走到黑球的位置。中杆打进直球，因为没旋转，所以定住。这颗、个、球用中杆击打，就能定住打黑球。距离目标球如果比较远，因为摩擦力的原因，杆头就要略微向下移一点，带上一点后旋转才能定住。低杆打进直球，因为向后旋转，所以向后跑。这颗、个、球可以用低杆击打，就能带着后旋转走到黑球的位置。左塞因为打在了偏心的位置，会把球向右挤，直球被打出了一点角度，所以往右跑，并带有左旋转。右塞也是因为打在了偏心的位置，会把球向左挤，直球被打出了一点角度，所以往左跑，并带有右旋转。如果出杆方向修正了挤压产生的偏移，同样可以笔直打进，结果就是定在原地向右旋转。如何修正加塞瞄准的方法，我已经放在评论区了，大家可以自己去看。加塞有什么用呢？正常不加塞，用中杆打进球后，碰到库边时，入射角会等于反射角。如果下一颗球想打红球，反弹线路就会转到红球。而如果加右塞的话，可以增大反弹角度，避开红球，可以打底带。如果将左塞打进的话，可以减小反弹角度，可以打中带。左塞加高杆就叫高杆左塞，修正偏移量后会笔直朝前跑，并且带有左旋转。这个球如果不加塞，只用高杆击打是没办法走到黑球的位置的。如果用高杆左塞打进，白球吃库后会往左跑，顺利叫到黑球的位置。低杆加左塞就叫低杆左塞，修正偏移量后会笔直朝后跑，并且带有左旋转。
跟高杆不同的是，高杆左塞是吃库后往左跑，而低杆左塞刚好相反，吃库后是朝右跑。这颗球如果不加塞，只用低杆击打，它的线路是这样的。如果用低杆左塞打进，白球吃库后会朝右跑。如果你想加强一下哪个杆法，点关注后在评论区留下你的年龄、球龄。杆法名称，我来帮你制定一套学习方案。下课。